ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಚರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಓಚರ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಬಿಲ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಲ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಸೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಚರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಓಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಓಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಓಚರ್ ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಓಚರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿದವರು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಹೊಸಿಗೆ ನೀವೇ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಸೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೀಟ್ ಓಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೌದಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಓಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜರ್ನಲ್ ಓಚರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಓಚರ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಈಗ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಓರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಓರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ದಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಬರುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎಫ್ ನೈನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಫ್ ನೈನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂತು ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಏಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಂಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ರಿಸೀಟ್ ಓಚರ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಮೌಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್